的。其实我活不了多久了。我得了脑肿瘤。李世儿刚才的话，您信吗？我欠白玉涵的太多了。可这是两码事，您欠白玉涵的跟李世儿有什么关系？如果李世儿真是遗憾的后人呢？正在想啊，你赶紧想啊！我真的不是故意的，我哪知道他这次是真的晕了？哎，我想到了，你想到什么？经过我深思熟虑，思前想后，我想明白了，这次你的恶名很难逃脱。好些了吗？嗯，好多了。再休息一会儿吧，我去看看就好了没有。你别走。其实我活不了多久了，我得了脑肿瘤，肿瘤的位置不好，无法手术，现在已经是末期了。我知道我不该打扰你的生活，可是我不甘心，我就想在死之前见见你，这样我就再也没有遗憾了。是不是米雪儿欺负你了？肯定是，这个米雪儿也太过分了吧，竟敢欺负我们家小罗，我找他算账去。江医生，米雪儿，他得了脑肿瘤，已经是末期了。已经给我判了死刑，但我知道你还有救我的办法。是谁告诉你我有救你的办法？你别忘了，我的先祖是白玉涵，我当然知道你的秘密，而且我还知道，一百五十年前，白玉涵救过你的命，而你对他也有过一个承诺。谢谢你救了我。那你怎么报答我呢？从今天起，我这条命就是属于你的。只要你愿意，随时都可以拿走。可惜，他没有等到你的承诺就死了，而我是他唯一的后人。我想
现在是时候兑现你的承诺了，吴菊兰，我不想死，我想活下去。什么？你失二脑肿瘤末期需要您救他？就算您当年对白一涵有过承诺，那也都是一百五十年前的事了。就算是一百五十年前的事，我也依然记得那个承诺。您真的打算兑现他吗？您知道兑现这个承诺要付出什么代价？现在能救米失二的唯一方法，就是用灵珠。如果换作是你的话，你会怎么做？一边是自己深爱的人，一边是有过承诺的人，一个都不能辜负。对不起，瑞格拉斯，我不知道该怎么选。行了，小罗，你别太伤心了。仔细想想也没什么嘛，对不对？我不想还好，越想就越伤心。哎呦，脑肿瘤末期，呀，也没什么日子了，啊，大不了我们先把吴菊兰让给他，等他走了以后，你再跟吴菊兰好好的在一起啊。江医生，你这说的还是人话吗？我不是想安慰安慰你，宽宽你的心吗？如果我是吴菊兰，我也会选米雪儿的。她那么可怜，她得了绝症。你还可怜她呢，你也挺可怜的，啊，都活到二十五岁了，好不容易交了第一个男朋友吧，连嘴都没亲过吧，就被人横刀夺爱了。江医生，你是来安慰我的吗？哎，对不起，对不起，我说话太直了，对不起啊。老天爷，你是来欺负我的吗？你说这个米旭儿病的可真是时候啊！吴菊兰，你知道吗？这一幕曾经很多次出现在我的梦里。我跟你就这样肩并着肩，一起在海边散步，看潮起潮落，听欧鸣阵阵。没想到。居然有一天，我的梦想成真了。一百五十年前，你没能跟白夜寒在一起，抱憾终身。现在，你遇到了他的后人。老天爷其实早就安排好了一切，虽然让我身患绝症，但也让我找到了你。你能治好我身上的病痛，更能抚慰我的心灵。这也许就是冥冥中的缘分吧。你怎么了？没事，我的病就是这样。医生说到了后期，头痛和晕厥会越来越频繁。我送你回去吧。吴菊兰，原来你在这儿啊！小罗找你有急事儿，你赶紧回去吧。啊！哎呀，你赶紧走吧，我扶他回去。放心，走吧。哎哎哎，什么哎？海岛第一帅扶你，你就偷着乐吧。你怎么了？啊！江医生说你有急事找我。我有急事找你？这个江医生肯定有假传圣旨。李旭儿，他还好吗？
其实我都知道了。之前我去给米歇尔送粥的时候，你们说的话，我都听见了。他时日不多了。我知道你这两天心里很难过，吴菊兰，我没有事的，我年轻貌美，性格好，智商高，只要我一放话出去，追我的人都排队排到火星上去了。没有了你，我肯定能找个高富帅。我还有事，我先出去了。小罗，小罗，你哭了，谁欺负你了？吴菊兰是吧？你说话呀！慢点走，别摔着了啊！哎，你别躲啊！哎呀，刚才吴菊兰扶你的时候。我看你跟块烂泥似的瘫人家身上，现在换我扶你，你倒好，精神了。哼哼，要你管？这不是回去的路。谁跟你说这是回去的路？这是去医院的路。你都病得这么严重了，你还不去医院？难道你想死啊？我的病，纽约的大医院都束手无策。你们这一个小小的海岛医院，还想治好我？瞧不起人啊，是不是？我告诉你，就算我治不好你。我至少也能让你多活几天，难道你不想多活几天、啊？我的病我自己有数，不用你们替我瞎操心。哎哎哎哎！死活不肯去医院，想让我不怀疑你都难。记得吗？小的时候一难过，你就吵着要吃棉花糖。来，小罗，别哭了，给你吃。嗯。大头，我们都已经不是小时候了。小时候喜欢的，长大未必喜欢。不管世界怎么变，我对你的心是不会变的。先别说这些，陪我喝杯酒。给我个杯子。看。哎，你别喝这么多。喝多了才好嘛，喝醉了就不会想那么多了。就是因为吴菊兰是吧？小罗，我不明白，如果你跟他在一起过得幸福的话，我可以祝福你。可是他这样对你，你又何苦折磨自己呢？我真的不明白，你为什么离不开吴菊兰？他这个怪物到底有什么好的？他是不好，除了长得好看以外，也没有什么优点了。他人又穷，又不会说话，从来都不会讨我开心，还天天一张冰山脸，经常让我担心。可是，可是我就是爱上他了。那我呢？我们从小一起长大，我心里怎么想的，你应该很清楚。这十几年了。我一直爱着你，小罗。我在大城市打拼赚钱，我就是为了有一天能够回来娶你，给你幸福。小罗，我做的这一切比不上一座冰山吗？大头，你的心意我也明白，但爱情是一种感觉。我的心现在都被吴菊兰占满了。
只有我才知道，他是这个世界上最温暖的人。到底要喝多少酒才能忘记你啊，吴菊兰？米雪儿，一会儿只要你出来，我就一板砖把你拍晕，然后带你去医院做个全面检查。我倒要看看你是真病还是假病。不行啊，用板砖是不是玩大了？万一真把他打出个三长两短，那就不好了。打我男朋友。偷袭米歇尔，你怎么想的？我不就是想找机会把米歇尔带去医院吗？我想给他做个全身的检查，我看看他到底有没有病。哎，怎么样？我这个想法是不是很机智？你这是二出了新境界。二吗？我想了很久才想出这个办法呢。哎呦，好，疼疼疼疼，扶我一下，我这么扶不行。哎，这样这样，扶稳了。哎呦，好，快点儿。哦，哎，开心，小心小心。小罗。小罗，吴俊兰，你看你把小罗折磨成什么样子了？既然愿意跟他在一起，就应该好好珍惜他。为什么让他受这种折磨？说话呀！怎么了？现在怂了？我告诉你，你这样的人根本就不配得到小罗。我今天就要替小罗好好教训。你快跑！我挡住他！这个臭小子竟敢欺负吴菊兰！我打你！我打你！我打死你！打你！你打！不许欺负！不许欺负吴菊兰！不许欺负吴菊兰！打！打死你！打！行了行了行了，快点说办的怎么样了？我这不正努力查着呢吗？哎，据我调查，这个王立明、周海霞十多年前就离开小岛了。头哥，你不知道现在找人有多麻烦。你说找这个人吧，得打点一下；找那个人吧，还得打点一下。见一个人打点一个，你不是那么容易就。头哥。冰雪聪明，一点就透啊！不会说话就少说两句。拿了钱，干事麻利点。行，我知道了。哎，我再插一句话啊。据我细致入微的观察，这吴菊兰和沈罗好像真走一起了。你得加把劲儿啊！我说了，你不会说话就别说话。不是有这么一句老话吗？只要锄头挥得好，早晚墙角能挖到。早晚的事儿，加把劲儿。<笑>滚！怎么着？我让你滚！我我说错话了。
线头哥，教人有天地。为之满陀罗，教人识其多，必体虚而立法。此毒不解，一日内必殒命。玉兰，我做的萝卜糕，尝尝看。这味道是不是很熟悉？我们家这门做萝卜糕的手艺，还是从白衣寒那里一代一代传下来的。其实，我一点也不介意你把我当成白衣寒的替身。本来呢，我就是他的后人。我身体里流淌着跟他一样的血液。也许，正因为我是他的后人，所以才会对你那么着迷。吴菊兰。我就想这样待在你身边，给你做一辈子的萝卜糕。嗯、我刚下楼，我还没有睡饱，我再回去睡会儿。小罗，我就来。We are the constant as cancer school as we say it's commission doctor. Your father and mother is country of things as carry my school is at Wesley's doctor. How can my parents ask you to? They commissioned me. Where are you? I'll be right there. 搞定！来来来，帮我贴上，快快快快！来去哪儿？哈喽， l l o Miss Michelle? Sit down, please. Let me introduce myself. I'm constant school as a doctor. His father and mother introduce reasons. My parents don't have any private doctor. Why not? Your father and mother is contrary of things as covering my school is a reasons doctor. 我的父母很早就双双过世了，你是怎么受他们所托的？江医生。啊，嗨，我不是看你病入膏肓了，整天闷闷不乐的，我就跟你开个玩笑，调节下气氛嘛。<笑>骗子！哎，君子动口不动手啊！哎，别动手啊！哎哎，救我啊！你别动手啊！哎，不能动手啊！哎，救我、啊！你的体能。还真不像是个癌症末期的病人，好好管教管教你男朋友，智商不够用，还成天出来丢人现眼。说谁呢你这是？哎哎哎，你你就这么让他跑了？我告诉你，我的第六感告诉我，这个人绝对是假冒货。我已经派人在美国查米舍尔的底细，很快就会有结果。啊，也好，查个水落石出，我看他怎么往下编。嘿嘿，哎，亮亮还是你厉害啊！嘿嘿。沈龙，你忘了吴菊兰吧？你为了一棵大树，放弃整片森林，你再这样对吴菊兰念念不忘
，你让那些排队排到火星上的帅哥们情何以堪呢、啊？可是我就是忘不了吴菊兰啊！那些帅哥我统统不要，我就只要吴菊兰，我就只要吴菊兰。你一天没吃东西了，晚上又喝了酒，起来喝点粥吧。女孩子不要在外面喝酒，对身体不好回纽约的机票我已经帮你订好了，明天下午三点起飞。什么？你要赶我走？你对我真的那么绝情吗？恐怕你是误会了。我对你从来就没有男女之情，我是看在意涵的份上才照顾你的。就算你没有对我动过心，难道你也忘了当年对白依涵许下的承诺吗？我并没有忘记。我会让吴亮亮给你找最好的医生，用最先进的手段来挽回你的生命。再好的医生也救不了我，能救我的只有你，只有你的鲛人灵珠。嗯、我当年确实承诺过遗憾，因为她是个善良的女孩，我相信她也会善用我的承诺。而不是拿来害其他的人。这么说，你是铁了心不想救我了？我相信，易涵也会理解我的。既然你已经决定了，那我也无话可说。我会听从你的安排，明天就离开海岛。不过走之前，我想亲自下厨，为大家做一顿送别宴。米旭儿，你真的要走了？吴亮亮帮我在美国联系了最顶级的医生，既然我留在这里已经没有任何意义，我想我还是回去吧。米旭儿，算我输了好吗？你别再折腾我了。你现在最要紧的就是要好好专心养病啊。是我输给了你，不管我怎么努力，吴菊兰的心里一直只有你。啊！可是我都已经准备把吴菊兰让给你了。是谁说的？如果没有我，都不知道怎么活下去了。你又害羞了是吧？沈罗，我们之前发生了很多不愉快，我向你道歉，对不起。哎呀，过去的事情我都已经不记得了嘛。哎，来来来，赶紧吃吧。你得好好吃一顿，把病养好。嗯，谢谢你们这段时间对我的照顾，也欢迎你们来美国找我玩。嗯，希望到时候我还活着。哎呀，现在医学这么发达，你的病一定能治好的，对吧，吴吉兰？嗯。嗯。来，我敬你们，祝你们永远幸福。女孩子不要喝这么多酒。今天是我的送别宴，以后就没有机会跟你们喝酒了。对嘛，就是，这杯酒我一定要喝的。来来，嗯
今天怎么回事啊？才几点就想睡觉？谢谢你的通情达理和成全。我一点也不通情达理，也根本不想成全，我只是欲擒故纵而已。哦，对了，你好像是该谢我，不过现在不急，等你拿回了灵珠，再谢我也不迟。这话什么意思？你的酒杯上涂了我专门为你准备的阴阳霍和野癫茄的混合物，沈罗的酒杯上涂了镇定剂。说，为什么要这么做？阴阳霍催情，令你意乱情迷；野癫茄麻痹鲛人神经，会令你丧失理智。现在睡得很沉，快去拿回你的灵珠吧美师，你别装了，我在美国的任何一家医院都没有查到你的医疗记录，你根本就没有病，你就是个骗子。那又怎样？我早就察觉到你的不寻常，从你接近吴菊兰开始，我就觉得你有很强的目的性。你的目的应该就是为了夺取灵珠吧？算你聪明。吴菊兰呢？已经晚了。吴菊兰在哪？已经晚了。吴菊兰进沈楼房间已经很久了，现在应该已经得到灵珠了。吴菊兰，吴菊兰，你别这样，你冷静一下。吴菊兰，这怎么可能？他的意志力怎么可能震慑这么大剂量的迷药？你满意了吗？这个疯女人！吴菊兰山上打来特别新鲜的鱼，我特意买来给你吃
，你先回去啊，我还有事。一听就是借口，我倒要看看有什么事儿。吴菊兰，吴菊兰，吴菊兰，吴菊兰，吴菊兰除了阴阳霍和叶颠前，他还被占有曼陀罗毒液的暗器所杀。一定是有人趁人之危，对吴菊兰下手。就是因为你自作聪明的举动，才会让吴菊兰遭此毒手。我已经给他服用了解药，但他这次伤得太重，我也没有把握治好他。你可能会害死吴菊兰，你知不知道？我没想到事情会变成这个样子。傅园，这么晚了，怎么还在街上逛啊？赶紧回家呀！再说了，风这么大，吹生病了怎么办？赶紧把衣服穿上。遇到坏人多不安全呐、啊！为什么我这么熟悉、这么亲近的人，也会是坏人呢？哎，我发誓啊，我朱一样，绝对不是坏人，对周不言，全部都是好心，一点歹心都没有。今天的事，你都亲眼看到了。我真的没有想到，世上会有这样的爱情，不会被迷惑，不会被动摇，甚至可以强大到对抗剧烈的药物反应。吴菊兰，她宁可牺牲自己，也不可能伤害沈罗一分一毫。你竟然天真的以为，你可以设计让她拿走沈罗体内的灵珠。现在想想，我之前做的事情实在是太愚蠢了。其实，你不说，我也可以猜到你的身份。这是我的职责，也是你的，不是吗？之前你为什么不告诉我？因为我听说你是个感情用事的姑娘。不过现在，我似乎能理解你了。
，你为什么这么做？啊，我做什么了？啊，今天晚上没陪你吃饭吗？明天，明天请你吃海鲜。啊，我都看见了，你向吴菊兰放暗箭。你跟踪我，哥，你不是这样的人，我了解你。你告诉我是为什么？别说了，不是你为什么都不解释一下呢？你什么时候变成这个样子了？怎么变得这么冷漠？我跟你说什么样了？我让你别问了。你要不说，我就去告诉沈罗。为了一个心爱的姑娘，付出千年的生命，这样真的值得吗？原本我也以为这样的交换简直太不公平，但今晚你让我相信，这一切是值得的。对不起，刚才是我太冲动了。刚才痛不痛？是哥哥不好啊。我看。你说的没错，是安佐逼我这么干的。因为我做生意被他摆了一道，欠了他一屁股债，我没钱。如果你没有钱，你可以问爸爸要啊！我张不开这个嘴。为什么？因为我是个男人。不言，我不能在外面遇到什么事情都回到家找你爸爸吧？我不想你爸爸看不起我，你明白吗？不言，我做这些也是为了我们啊啊，为了我们的未来啊啊！不言，你听我说，安祖答应我了，这件事情之后，他不会再让我做任何事情了。我欠他的钱就一笔勾销了，我不用再为他做任何事情。你相信我，你原谅我好不好？我知道你很生气，要不，要不你打我啊？你你打我？你放手。那我自己打。不要，我原谅你了。真的原谅我了。但是你要答应我，这是最后一次了，好吗？我答应你，绝对是最后一次，不会有下次。啊，最后一次。谢谢你，不言。谢谢你，谢谢。小罗呢？他怎么样？小罗没事。为什么给我和小罗下药？我向您坦白，其实我跟白一涵根本没有血缘关系，我也没有得什么绝症。我只是您的一个小粉丝，无意间就疯狂的迷恋上了你，幻想着能有一天跟您在一起。对不起。那你是怎么知道？真爱之吻，怎么知道？连住在沈罗体内，又怎么知道？
那阴阳火，何以点起来对付我的？我，你在撒谎。吴巨兰，说，到底是谁指使你的？是我。我的主人，约克斯，喝了它，你就会好起来的。为什么要这么做？我们家族的使命就是守护你，让你继续活下去。所以，你就自作主张，让米歇尔来暗算我，企图让我夺走圣罗体内的灵珠。只有这样，您才能活下去。有的事都是我一个人策划的，亮亮他不知情，你薛儿也是被我强迫的。如果沈罗真的死了，你觉得我会心安理得的享受这千年的寿命吗？我只会生活在痛苦、内疚和自责之中，一辈子生不如死。瑞克拉斯，您就看在奶奶一辈子兢兢业业为您效忠的份上，饶他这一次吧。对他有任何的不好，我绝不轻饶。你们在采取任何行动之前，最好先想一想，能不能承受我的愤怒。知道了，主人，我马上为您重新配置一份汤药。你们这一大早是去了哪儿啊？我怎么起来就没看见你们了？哎，吴菊兰，你不舒服啊？啊，他昨天晚上有点不舒服，不过现在已经没事了。你哪里不舒服？我去给你倒杯水。没事，你在我旁边坐一会儿就好了。米旭儿，你也真是的，吴菊兰不舒服还一大早就出去瞎跑，你自己也是病号呢。我没病。啊原来你是个冒牌货，我一直都很仰慕吴菊兰，所以才做了那样的傻事。你不仅会编故事，演技也是影后级别的，把我们大家都耍得团团转啊！对不起，算了，总之你现在知难而退就好了。不过，换个角度想想，那证明我沈龙很有眼光啊！我挑的男人是抢手货。而他，却只是选我当正牌女友。<笑>现在想想，突然心情都舒畅了，好像中了彩票一样。<笑>沈罗，是你和吴菊兰让我相信，这世上真的还有一种东西可以超越生死，那就是爱。吴菊兰真的很爱你，你们一定要幸福。<笑>那是一定的。嗯。
。奶奶，米诗儿买了下午离岛的船票，先回去了。嗯。这次您派米诗儿过来，为什么不事先告诉我？如果告诉你，恐怕早就败露了。可是现在呢？您的计划依旧没有奏效啊！你错了。不是我的计划失效，而是你和米歇尔都被迷惑了。爱情，真是世界上最神奇的巫术。它能让自私者变得无私，懦弱者变得勇敢，贪婪者变得善良，智慧者变得愚钝。你们两个也不例外，奶奶。您是不是应该认真考虑一下？也许是您错了，也许我是用错了方法，但是我的用意永远不会错。奶奶，够了，我不想跟你讨论这个话题。刚刚得到消息，黑魔刀被盗了。什么？这件事情？一定是安佐干的。哼，黑魔刀被盗，现在瑞克斯又中了曼陀罗的毒，黑巫师对我们真是步步紧逼。安佐人在纽约，在这个岛上，一定还留有他的爪牙。从上次生日宴会袭击事件开始，我就觉得岛上有安佐的爪牙，但是一直没有找到线索。我会继续追查。事关瑞克斯安危，一定要抓紧时间。是。涛哥，涛哥，你听我说，这人我找到了。找到了，你不给我带回来？不是。这人岁数太大了，我找到的时候就剩两张照片了。拿到了，啊！哎，你听我说，涛哥。哎呀，我知道了，放心吧，钱不会少你的。不是，我不是想说这个。你到底想说什么？我我是想问，布言昨天回去他有没有生病？我我看他最近挺不开心的，不言他很好，那就好。一样啊，这做人呢、啊，最重要的就是要有自知之明。不言这样的女孩，你这辈子就别想了。我知道配不上她，但是我有一颗让她开心的心呢、啊。我告诉你，这辈子能让他开心的，只有我，周不闻。还不是你等会儿，不是你不是喜欢沈罗吗？你可不能让我们家不言当备胎啊！你说谁去？你,你们家。周不闻，昨天傍晚有街坊看见你上过后山。有规定晚上不可以上后山吗？昨晚吴菊兰在后山被人偷袭，我在想，你上后山和吴菊兰遇袭这两件事之间，会不会有某种联系、啊？吴大医生想象力真是丰富，你是不是跟这件事情也有关系？我告诉你，我昨天根本没有见过吴菊兰。那你没事去后山做什么？我是去去约会。我跟我哥想找一个浪漫的地方，做一件浪漫的事儿。
怎么样？你有意见吗？郭亮亮，你如果不信的话，可以去问一下街坊啊。有我哥在的地方，就一定有我。怎么，吴医生对昨天晚上的细节很感兴趣？哥，我们走吧，不用管他。我只会帮你这一次。怎么好端端的突然不舒服了？现在感觉怎么样？不太好。哪里不舒服了？这里啊。往上一点，这里，再往上一点，这里。自愈能力超强的，什么能力很强啊？亏你还说有千年寿命，还有超能力，你总是让我担心。上回你生病，我还差点以为你要死。怎么？如果哪天我真的不在了，你怎么办？你不是长生不老吗？上回还用三幅画来刺激我，说等我变成了满脸皱纹的老太太，你依然是油光水滑的小鲜肉。任何物种都是有寿命的，就连孕育生命的星球，早晚有一天也会灰飞烟灭。你放心吧，我肯定活不过你。百年之后，你要是找女朋友，你绝对不许找比我漂亮的。不过，亮你也找不到比我漂亮的。<笑>万一我走在你前面呢？月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。啊，呸呸呸！你这个乌鸦嘴，你怎么这样说自己啊？你得学学我，生活充满正能量。我还有好多地方想和你一起去呢。我想去周游列国，想去尝遍天下美食，或者是住顶级的奢华别墅。哎呀，我就是做个白日梦嘛，做白日梦又不用钱。其实。不是说更年期之前就可以把债务还清了吗？那样我们还是可以周游列国的呀。我明天带你去纽约。纽约？去干嘛？哎呀，我们又没有什么钱。吴局长，我这存折上的钱是要还债的，你可别打个主意啊。Wallet， 他是吴亮亮的奶奶，在美国经商。沈小姐，我的老板在网上看到于快燕的视频，非常感兴趣，所以想邀请吴先生专程去纽约为他表演。真的，这种天上掉馅饼的好事也会发生在我们的身上。今天可真是好日子，想发生什么就发生什么。不过，就只邀请你一个人去啊？你是我的经纪人，当然要跟我一同前往了。一个厨子也有经纪人，会不会太夸张了
。不过你是顶级厨子，有个经纪人好像也不奇怪。为什么只有我的机票？啊？我习惯从海里走。乐乐，找我啊！我要回纽约了。啊？我奶奶想请吴菊兰去美国表演愉快宴，我打算跟她一块回去。你你你真的要回去啊？我本来来这里也是短期交流，迟早会回去的。现在网络这么发达，就算我回了美国，我们还是可以经常联系啊。啊，院长还等着我过去办手续呢，我先走了。乐乐，我们美好的爱情才刚刚开始，你就要走吗？我，我连你的小手都没有拉过，你就要给我们的爱情下病危通知书啊？改变主意了，江医生，啊，你是个好人。这还给我发好人卡啊！这苗头太不对了，不行，我不能坐以待毙，我要主动出击，去追求我的幸福。纽约消费高，东西一定要代购。你带上这箱行李，就算掉到海岛上，也能活好几年。我们不是还欠一屁股债吗？能省则省吗？还需要什么东西？我来帮忙。不用，你不需要帮我忙。来，你就好好养精蓄锐，到时候你可千万别掉链子啊！说不定人家还找我们出去巡演呢。嗯、哎，哎，给我大拉手！哎，大拉手！哎，快！哎，哎呀！哦，哎，累死我了！哎，你干嘛呀？明明是我和吴菊兰去纽约、哎，你干嘛把小卖部都搬过来？谁说就你们俩去啊？我告诉你们啊！我豁出去了，年假请好，机票买好，准备跟你们一起去纽约。嘿嘿，江医生，你为了泡妞这么下血本啊？说那么难听干嘛？什么泡妞？我是追求真爱。来，我帮你们一块收拾。我在后山瑞格拉斯遇袭的地方找到了这个。你想办法搜集瑞克斯身边那几个人的指纹，连同这个吹管，带回纽约。所以，只要我们进行指纹比对，就知道是谁在背后害瑞克斯了。你抓紧时间吧。按照瑞克斯的意思，明天一早我们回纽约。是。哦。奶奶，你在担心什么？亮亮。我能猜到他带沈罗回纽约的用意。为什么两个最不该相爱的人，偏偏会爱上对方？爱情对他们来说，仿佛烟花绽放，再绚烂美好，也只有一瞬。在那之后，是永恒的悲伤。小罗和吴菊兰明天早晨就要去美国了，很好，他们自己送上门来了。我听小罗说，吴菊兰是被一个什么大老板邀请去做愉快宴的。看来吴菊兰来纽约是来出风头的，还和沈罗一起同行，真是让人醋意阑珊。或许。我能够想个办法帮帮你。什么办法？
别弄坏了。哎，哎，小王，要不然我也改行，不拿手术刀了，拿菜刀啊，给吴金兰当个男秘书，怎么样？得了吧，你还是老老实实的治你的精神病吧。<笑>哎，吴金兰呢？他不是比我们早出发吗？呃，他走水路喽。坐船啊？从中国到美国他坐船，那得坐到猴年马月啊。哎，别管那么多了。纽约的风景还是跟海岛不一样的，真的，你看这楼多高啊！嗯。司机师傅，我们直接去旅馆吧。呃，对啊，我们先去旅馆吧，其他的地方我们以后再参观。我们行李挺多的，你们就住这儿。我们住这儿啊？是啊。哇！亮亮 ，surprise！ 嘿嘿。没想到我也回来纽约吧？开不开心？高不高兴？激不激动？你把海岛的小卖部都买空了，谁不知道你要来纽约啊？<笑>我提早一班飞机过来，就是来给你们做一些准备的。走吧，上去吧。嗯。哎，怎么回事？要密码的，密码是小罗的生日，方便你记。我、哦哎，那你来，小罗，来来来。开了开了，哈哈！呀呀呀呀！哇豪华的房子，哎，住一天的费用肯定是个天文数字吧？啊？我想知道这个住豪宅、坐豪车的钱是谁出啊？当然是老板出。哎呀，这排场也太大了！我要早知道住这儿，我还带什么方便面榨菜啊？我。<笑>小罗，你跟吴菊兰住楼上，江医生就住楼下的客卧。哎。<笑>对了。你奶奶的老板呢？这么高规格的接待，我们得好好谢谢他。他在忙，反正你们先休息休息，等傍晚吴菊兰来的时候一起吃饭。嗯。啊，对对对，小罗，你休息休息，等等时差啊。我跟亮亮正好过我们的二人世界。嗯你要干嘛？娘娘，你跟我说实话，你奶奶的老板靠谱吗？怎么了？哼，怎么了？谁会请一个厨子住这么高级的地方啊？而且开门的密码还是小罗的生日，这件事怎么想都觉得奇怪。该不会是什么跨国的人贩子，啊，看中了我和小罗的美貌，这？千里迢迢把我们从中国骗过来吧？你也不照照镜子，哪个缺心眼儿的人贩子会摆这么大的排场来拐你？早就亏得血本无归了。嗯、怎么就亏本呢？多少也得赚点儿。放心，我奶奶跟她的老板工作了一辈子，对她的为人再清楚不过了
。啊，那就好。现在正经事说完了，咱们说点不正经的吧。想不想跟我浪漫一下？嗯我没想到你这么主动啊！去换件衣服，我带你出去逛逛。到你约了，你呢？小罗。吴菊兰，你游的还真快。如果不是受伤的话，还可以再快点。我打给亮亮，老板约我们今天晚上吃饭呢。喂，亮亮，请你转告你的老板，今天晚上我要和沈罗独处，请他自便吧。会儿啊，我们回到住的地方，你可别像个乡巴佬，那地方可奢华了。带我去看看吧。这是指纹鉴定报告，除了毒箭上的指纹，我还搜集了沈罗、江义胜、周步文、周步言注意样的指纹。但是这个报告上显示，毒箭上的指纹跟他们的指纹都不一致，也就是说，暗算吴菊兰的不是他身边那几个人。你知道这是什么吗？吴亮在你袭击吴菊兰的地方找到了毒箭，这是留有你指纹的鉴定报告。吴亮他们是不是知道是我做的了？我已经从邮差手中把它截下来，你应该不会暴露。谢谢老板。你别再自作聪明了，我已经跟你说过多少次不要这样。是，下次不敢了。再有下次，你知道后果。这已经是第七本了，你到底还要听多少故事才能睡着？就这一本，最后一本，好不好？这本我读过，安格内特和人鱼。安徒生、人鱼，那不是海的女儿吗？海的女儿说的是女人鱼的故事，这本书。讲的是男人鱼的故事。原来安徒生也写男人鱼的故事啊！这故事里面讲的是什么？故事讲的是。
抱歉啊，老板今天还是没有时间见你们。嗯，不急不急不急，好吃好喝的招待我们，我们巴不得多住几天呢，就当度假了，嗯、对不对？好。亮亮，今天咱们去哪玩？小罗，今天我带你出去转转吧。好呀。我来之前换了六百美金，我们一人一半，你可别帮我省着啊！我们难得来一趟，得好好玩嘛。嗯。吴曲兰，你还真的拿小罗的钱啊？男人给女人花钱很容易，但男人要想花女人的钱，是需要很大魅力的。你吃软饭还有理吗？干嘛说的那么难听啊？我的钱都是跟吴曲兰一起赚的，我的就是他的。<笑>哦，亮亮，那以后我赚的钱也给你花，我的就是你的。吃你的饭吧！哎，去去去，吃完出去玩去。大名鼎鼎的美国中央公园，它建于一八五七年，是美国第一个景观公园。看到，我们住的公寓就在那里。我听亮亮说，只有很有钱的人才能住在这儿。看来 Wallet 的老板可是富可敌国啊，否则怎么连个厨子的接待规格都这么高？你说他的老板到底是什么样子？依我看。可能是一个连路都走不动的干瘪小老头。你为什么突然对这个人感兴趣？嗯，你知错啦。是啊，我沈罗颜值那么高，说不准那个老板会看上我呢。谁说 Wallet 的老板一定是个男的？说不定是个女的呢。今天晚上 ，Wallet 准备了个酒会，邀请我们去参加，正好见一见他们老板。那我们得赶紧回去准备一下，走吧。小罗，无论我以后发生什么，你要记住。这个去参加宴会行吗？收邀的人是你，我只是陪衬，穿什么都一样吗？出席宴会时身着正装是对主人的尊重。难道要去买件衣服啊？纽约东西那么贵，我可不想把钱花在一件晚礼服上。小罗，亮亮，这两位是，这是老板给你请的造型师。你就放心把自己交给他们吧，保证让你脱胎换骨。老板想的实在太周到了小罗，你今天真漂亮。什么意思啊？我天天都很美好吧？老板，你今天可真漂亮。你是不是对我施了什么巫术？我的心都被你偷走了。这就是我们女人的巫术。
，小王，我就来。怎么样？这就是你奶奶准备的小酒会啊。今晚对他很重要，老人家很注重仪式感，你应该庆幸，因为时间有限，他邀请的客人也很有限。如果再多给他几天时间，我估计连非洲部落的酋长都会请过来。对了，你们老板在哪里？嗯，老板叫 r i g l a s 是拉丁文，意思是王子。嗯，奶奶等下会介绍他，跟你认识。大头，你们怎么也来了？你们还不知道吧？我刚刚升任了泉州副总裁，这次是 Violet 女士邀请我来参加。我们可不像有些人，千里迢迢赶来，只不过是伺候人家吃饭来的。什么意思啊？你这是？我们也是受邀的客人，好不好？吴俊良今天蛮帅的。啊，别误会，我说的是西装。不过这套西装好像少了点什么。哦，围裙。玩的开心。一会儿做饭的时候小心点，弄脏了赔不起。小罗，你今天穿的这么漂亮，一会儿坐我肚子玩吧。我不希望你跟一个厨子跳。大头。今天我邀请的客人都是我的朋友，有合作了上百年的老伙伴，也有正在拓展亚洲生意的新搭档。我们的合作涉及很多。他的老板到底是什么样的人？像 Wallet 那么聪慧优雅的女士，也会在他面前沉浮啊？我之前告诉大家的，我的家族只是替我的老板经营生意。现在我向你们介绍我的老板 Rigors。就是吴菊兰啊，这位是 Richard， 菲特克斯的孙子。Natürlich, du bist wie aus, ist eine, ist eine s e n i s e n e 这位是路易斯，他们家族在法国世代经营云的酒庄，到他这里已经是第五代了。Maxi Lujan。他现在很像他的名字，王子，不是很像。瑞格拉斯就是王子。Thanks for coming today. What reason? I wanted everyone to be here to catch up. But more importantly, I would like to introduce my girlfriend, Shen Lu. To everyone. Xiao Wang, xiao yi xiao. Shen Lu is the love of my life. I will share my whole life with her. Share its possibility for suffering. I hope you will remember my words. 
准备这一切为的什么？我就是为了当着所有人的面证明我周不闻比吴学兰强。可是结果呢？结果，结果我就是个笑话。我跟他根本就不是一个级别的，我连一只蚂蚁都比不上。可是哥，谁也没有想到吴菊兰会有这么大的来头。是，谁都没有想到。现在就像回到了小时候，他们把我写完的作业扔进厕所里，往我脸上吐口水，把我吃的盒饭拿去喂狗。不管我怎么做，怎么努力，没有人在乎，没有人尊重我。哥，根本就没有人不尊重你的。你看不出来吗？你看不出来他们刚才在嘲笑我吗？他们在嘲笑我。你是不是太敏感了，哥？我没有敏感。我告诉你，周伯恩永远不会忘记今天，永远不会，永远不会。怎么这么早就回来了？华丽的晚餐提前结束了，早就知道是不是？安老板，你费这么多心思把我从海岛弄到美国来。还让我升职参加宴会，就是为了今天，为了让吴菊兰当众羞辱我，让她彻底击垮我，是吗？看来我的目的达到了。混蛋！为什么这么做？你为什么这么做？因为我了解你。你不是那么容易被击垮的，敌人越强，越能激发你心中报仇的欲望。仇恨和嫉妒是你最好的武器。就算吴菊兰这么强大的一个敌人，他也是有弱点的，他的死穴就是我。这个世界上只有我一个人可以打败他。只要你好好的跟我合作，我保证，我会让他永远消失在神龙面前。需要我做什么？距离下个十五只有两天，吴居兰会在十五那天特别虚弱，两日之后就是他的忌日。你今天真漂亮，一辈子我都看不够。哎呀，我怎么感觉今天发生的一切就跟做梦一样？没想到这个吴菊兰隐藏的够深的呀！啊，我们大家还以为她是一个无家可归的穷光蛋呢，没想到人家竟然是一个家财万贯的大 boss。哎，你看今天。吴菊兰也跟大家介绍了小罗，你说咱们是不是也应该找个合适的机会
，把我介绍给你父母和奶奶呀、啊，你让我闪亮登场一下。他们很忙的。啊，没没关系，他们忙我不忙，我可以等他们。江医生，我觉得我们的关系。可能还没有到可以见家长的程度。呃，这这样啊。哎，对不起。嗨，这有什么对不起的？没事儿，我在加油，努努力。连小罗和吴菊兰两个木瓜脑袋都修成正果了，咱们凭什么落他们后面？对不对？哎，可能我心太急了吧，手都不知道放哪儿了，我放兜里。难怪这套公寓的密码是我的生日，是你特意设置的吧？这房子你以前住过？不过，每隔二十年，他们会帮我换一次身份证件，再帮我装修一次房子。这里除了书架上的书以外，都看不出以前的样子了。欢迎回家。回家。这里以后就是你的家了。你过生日的时候，我没有送你生日礼物，这就算补送你的礼物吧。什么？送给我？我当时买它的时候，这里植被茂密，人烟稀少，没想到现在变成这个样子了。你还喜欢吗？小罗，你怎么了？我的脑子好像还有点没转过来。看着以前被我包养的人，现在变成了一辈子我也包养不起的人，感觉真的很奇怪。吴菊兰，我以前一直认为。我是你在这个世界上的唯一，直到今天，我才发现，我只不过是那千分之一，而且还是最弱小的千分之一，这让我很没有安全感，也觉得这样的你，让我感觉好遥远，好陌生。你是我的千分之几，你是我的全世界。你知道，我在别人面前不得已隐藏自己的身份。虽然我在改变，但是你在我的心里面永远不会改变。如果你不喜欢我的改变，你不喜欢这里的话，我可以。不，我喜欢。傻子才会嫌钱多呢，只要是我男人送我的东西，再给我的感受，我就是有点不敢相信，这样的好事会发生在我的身上。我其实都已经做好勤俭持家的准备了，没想到你竟然是土豪，我现在成米虫了。花兔子守望，你永远那么可爱。一直到遇见你。在最再看我的房子。
你的真实情况，为什么一开始不告诉我？因为我没有想到，会遇到一个我想要守护一生的人。那你也可以告诉我吗？非得大老远的把我弄到纽约来，还骗得一愣一愣的。要不是我把你带到这里来，你会相信这眼前所有的一切吗？就算是亲眼所见。还是觉得有点难以置信。今天晚上，我好像童话故事里面的灰姑娘，穿着礼服去参加王子的宴会，等午夜钟声十二点响起，我就会被打回原形。我可以很认真的告诉你，你不是灰姑娘，这一切也不是魔法，这一切都是真实存在的。就算是童话，我也想一辈子都生活在童话故事里面。哎，吴旭兰，你刚才都在大家面前宣布我的身份了，我是你什么人啊？你当然是我的女人了。几句甜言蜜语就算了吗？没诚意，你得在行动上有所表示。你想我怎么表示？我们人类可不像动物那样秀秀嗓子、秀秀羽毛，在姑娘面前绕几圈就没事了。我们得